Мне тут после первого выпуска написали, что у нас слишком телевизионная картинка. Правда, эти мониторы так раздражают? Выкинуть? Напишите в комментах. Это редакция. Теперь журналистика есть и в Ютьюбе. Сегодня как раз история про одного из топовых его героев. Приветствую вас, граждане и гражданки. Единственного влогера России, который гонит по-настоящему. Единственного, чьи фанаты похожи на организацию. Давидович, ну ты же качаешь за Путина. Ты же пробеги делаешь за Путина. И единственного, кто из-за своих видео посерьезки отсидел. Я потрогал этот пол. Я потрогал. Я тот, кто нырял самый низ и трогал пол. Гуру стритрейсинга и автотестов Эрик Китуашвили, известный как Давидыч. Это декабрь прошлого года. После трехлетней разлуки сотни подписчиков встречают Давидыча у стен СИЗО. А миллионы преданно ждут онлайн. Ну-ка, тихо! Слушаем! Истосковавшись по свободе, новые автообзоры Давидыч теперь совмещает с таким э, тревел-блогом. Он берет новую тачку и едет ее тестировать куда-нибудь за пределы Москвы. Мы догнали его в Туле. Там он жестко дрючил внедорожник Ламборгини Урус. Ламборгини! Давай, делай вещи! Эти люди испортили мне сходу настроение. Почему? Они... Полный багажник вещей, четыре человека в машине, полностью груженные, объехали машину за 20 миллионов рублей. Прикинь, я в полу держу, бля, на уходе! Причем, знаешь, как это было? Паш такой говорит, да мы там попробуем что-нибудь. Я говорю, Паш, ну что ты лезешь? Ну, ну у тебя машине 11 лет, ну куда ты лезешь? Он такой, да? Хорошо. И ушел. И мы такие, знаешь, на дорогу выезжаем. БМВ, вы что делаете? Едем там 26 километров в час, а он сзади. 260. Не, 260 мы не ездим, правильно, Паш? Какие 260? Какие 260? 26. 26. 27, они уходят. 28 километров, они уходят. На 29 там догнал и перегнал. Ну вот машина 11 лет, вот что значит мозги. А вы давно знакомы, да, понимаете? Достаточно, да. Со смотры? Вы тоже со смотры? Все машины, все мои, мои тачки делают вот они. Подходит, я говорю, мы там вот делаем по BMW. Я говорю, что ты можешь? Он такой, я могу все. Я говорю, тот, кто говорит, все, не может нихуя, иди нахуй. Давидыч один из пионеров русского ютуба. Его каналу скоро 9 лет, и там очень хорошо видна эволюция этой платформы. Все как мы любим. От случайных простеньких видюшек к сложным многокамерным фильмам с коптерами, изощренным монтажом, ну и бюджетами, как на телеке. Это уже никак не назовешь блогом. А сколько всего у тебя людей? Ну, человек 20. Только над каналом работают? Да. Нет. Только видео снимают и монтируют. 20 человек и все на фул тайме. Да. Ты можешь раскрыть, сколько ты тратишь на свой канал, на производство? Это же 20 человек, это же очень много. Один ролик... Э -э полтора. Полтора миллиона ролик. Рублей. Короче, Ламборгини просила не давать тебе машину да, он... всех, у кого, у кого ты их мог взять. Ну да. Они, блядь, билетят всю Москву просто на бабки по 20 миллионов за это говно. Оно не стоит этих денег, пидоры просто. Да, а мы нашли вот эту тачку, а потом нашли еще две. Почему? Они не хотели, чтобы ты что-то вообще рассказывал? Ну, потому что мы убьем сейчас продажи. Ведро, вот звук, что это за звук? Вот мы это не будем показывать, будем, я не знаю. Что это за звук? А? А это ручка. Ты можешь убить продажи любой марки. бренду, ну, конечно. Ну, в России, делал так в России точно, ну да. Сами видите, как это дело выглядит. Печально. Ламба – это же ну, безумие. А здесь безумия нет. Здесь есть э, обман. Здесь есть э, Volkswagen Touareg, в который засунули двигатель от э, Audi R6. Наклеили на этого значок Lamborghini и пытаются нам втюхать за 20 миллионов. То есть этот твой тест, он на разоблачительный? А, да дело не в разоблачении. Все и так знают, что производители автомобилей ведут себя по конченному. Завершая тест, я хочу сказать, эта машина, в моем понимании, говно. Как-то, знаете, очень логично, что началась эта история в Люберцах, в самом суровом московском пригороде. Помните, Люберов были такие? Отслужившие в спецназе ГРУ дембель Китуашвили в конце 90-х торговал на местном авторынке. Съемка так мы Почему снимаем ты? же не машину, мы вот Эрика снимаем. Съемка запрещена. Вы, мадам, да. послушайте меня, пожалуйста. Вы нам можете эту фразу сказать 10 раз? 
что? Вы нам можете эту фразу сказать 10 раз или 50. Ничего мы не сним... мы... Да, ничего не изменится. Мы э, снимаем меня, я рассказываю, как я тут работал на Люберецком рынке. Мы не рассказываем про вас. Я много лет назад работал вот здесь, на Люберецком рынке. И спросил, да, что нет. А мы как раз туда идем. А ты тоже гонял тачки из Германии? Я гонял тачки из Германии в таком количестве. И сам их и продавал. Да. Ты да. хороший продавец, кстати. Я хороший вообще... сейлс. А, хороший. Можешь меня загнать вот эту машину? Нет, минуту? это говно, пойдем отсюда. А расстояние было, вот этого всего вообще не было. Вот этих зданий не было. И туда это, вот домов вот этих не было, они только начинали. Это все были тачки. Вообще, все было в тачках. Вот все. Все бы ушные при этом. Да. А криминал, ты говорил, был какой-то жесткий тут криминал. Ну, конечно, людей убивали. убивали людей, да, говорили, поехали, покатаемся. Человек ехал кататься и все, больше не возвращался. То есть ты машину просто угоняли? Нет, потом просто жена приезжала и говорила, ребят, не видели мы его? Ну и потом мы из новостей узнавали уже, что его закопали. И ну, угоняли. в принципе, тут нечего снимать больше. Гонять вообще самостоятельно, парень, я родился, у меня как бы вот тут на бирочке было написано, сынок, я на работе, молоко в холодильнике. Поэтому как бы гонять я начал еще как бы по ходу в утробе у мамы, потому что мама меня э, родила уникально. Она приехала сама за рулем в ресторан «Прага», покушала курочку. Она очень любила ездить за рулем и любит до сих пор. И у нее отошли воды, и все, меня поехало рожать. Смотрите, когда в огромном городе много пацанов с крутыми тачками и желанием на них погонять, то в этом городе неизбежно появится место силы. Таким в начале 2000-х в Москве стали Воробьевы горы, потому что там есть такая сеть ровных прямых авеню, где прям тянет втопить. И местная смотровая площадка обогатила русский интернет-язык великим топонимом «Смотра». Изначально удобно было вот здесь, вот здесь стояли. Здесь просто такой был пятачочек маленький. Это какой год? 2001. И сам проект «Смотра.ру», его логотип – это как раз вид отсюда. Это здание МГУ. И, и две тачки. Да, и две тачки, которые гоняются между собой. И мы гонялись постоянно, дубасили, дубасили, дубасили. В какой-то момент э, за нами бегал мужик, похожий на Садовничего. Садовнич? Э, Садовнич – это ректор МГУ. Да, да. Значит, за нами бегал мужик и орал Кузькину мать. Я, я сидел за одной партой с Лужковым, вам конец, сволочи. И что? Ну, походу, это был он. Потому что через неделю здесь было много полицейских. И с этого все началось. В смысле, началось, началось начались все. твои отношения с полицией, да. скажем так. <смех> да. Вам что, зарплату мало платит, товарищ инспектор? <смех> вот люди вот с этого дома, вот, <смех> вот здесь 60% квартир пустые. А <смех> дом сдали 12 лет назад. <смех> а тут жить невозможно. с утра до вечера они ставили лежачие полицейские они делали что угодно Говорит, умоляю мы заплатим любые деньги сделай чтобы вы три месяца не ездили мы не можем показывать людям квартиры а это риэлтор да вот они поставили здесь клумбы чтобы здесь не гоняли просто но это тоже не помогает потому что клумбы все оббиты здесь все равно гоняют ну конечно Идейную основу под смотру подвел еще и Голливуд. Как раз в 2001-м, когда там все начали собираться, вышел первый «Форсаж». Ну и все, стритрейсеры поняли, они супергерои. Ну что полицейские, да? Вот полицейские, вот что они тут делают? Ну, нагнали их сюда. Ну, типа, не гоняйте. И что они сделали? Они взяли просто всю молодежь. Он говорит, гоняйте в городе. Ну, по сути. Ну, по сути. Так бы все в одном месте были, тут где-то тусовались. А так они просто всю молодежь раскидывают по всему городу. И эта молодежь гоняет по всему городу. Она все гоняет. Хорошо. Можешь... Они будут гонять. Сделать-то что? Систематизировать это все. Вот есть э, лужники? Есть? Есть. Закрытая территория? Закрыта. Жилые дома все вон с той стороны. Вот мы как раз тут едем. Две ночи. Отдавайте территорию. Поставьте не 50 патрульных машин по всей Москве, а 5 машин тут, 5 машин тут. 10 машин будут полностью контролировать э, всю ситуацию. И мы гоняться будем там. Я это предлагал 15 лет бегал. 15 лет предлагал. А им это не надо. Знаешь почему? Почему? Им нужно какую-нибудь новую территорию найти, отмыть бабосиков, там что-нибудь придумать, что-нибудь заколдовать, чтобы все заработали, у всех там было все замечательно. Понимаешь философию какую -то? Вот сейчас они в Печатниках построили типа какую-то площадку. Они потратили туда 
порядка 4 миллиардов рублей. Там была помойка. И что там они не согласовывали, они не разговаривали с реальными людьми, которые к этому миру автомобильному реально имеют отношение. Что, что там происходит? Там Я не знаю, что там ничего не происходит, никто не гоняет. Просто вот потратили 4 миллиарда государственных денег непонятно на что. Скажи, вот ты говоришь, красная линия, там контролировать себя, это все понятно, но когда ты гоняешь в городе на спортивной машине, это не может не быть опасно для окружающих? По определению. По определению, конечно. Конечно. А когда э, женщина разошлась с мужем, и она в истерике, она с двумя детьми осталась, и она э, заплаканная, едет э, 70 км в час, и, блядь, вообще не понимает, кто она и где она, это опасно? Это более опасно, чем Феррари 200 у тебя проехала рядом, понимаешь? Мы просто про это не говорим. Мы такие все умные, такие все замечательные. Мы говорим, вот, нельзя в городе ездить 60. Ну, давай тогда вопрос. Какого хера вы продаете машины со спидометром в 300, а? Да, бюджет, бабки, бабки. Опять бабки, 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 бабки. Везде эти бабки. Я... я... Инициативу делал, документы собирал, просил, кричал, всем плевать. Что я предложил? Я предложил простую вещь, что ребята, которые только получают водительское удостоверение, ты первые три года не должен ездить на машине свыше 130 лошадиных сил. Законодатель. Законодатель. То есть э, Поучись Шкоду, Шкоду Октавию купи и езди на ней. Не надо тебе сразу какие-то безумные машины, согласен? Ну не надо. Ты научись. Если у меня папа замминистра, мне пофиг будет на твой запрет. Но это уже вопрос в том, что. Вот они летают на Кутузе. А кто-то на Ламборгини улетел. Подожди, подожди, а ты знаешь, кто летает на Кутузе? Силовики летают на Кутузе, на Ламборгини, на Феррари. У нас политики, депутаты. Ну, у кого чиновники. деньги у нас есть, это же все знают, у кого. Помните кейс Мары Багдасарян? Вот она, кстати, на одном из старых видео смотри. Солнце мое. Тебе жалко машину, да? Три года назад Эрик как раз сидел в это время. Мара стала звездой всех федеральных каналов. Ну, там была история, что ее приятель, сын вице-президента Лукойла, вроде как и не он сам был за рулем, там непонятно. Несколько часов гонял от полиции на Геленвагене без номеров, а Мара из салона вела прямую трансляцию. Потом ее за это приговорили к общественным работам, потом отправили под арест, потом опять на работу, потом еще показательно ловили ее под камеру. В общем, такая была классическая медиакомпания телевизионная. Проучим эту золотую молодежь. Но, честно говоря, спроси меня, я скажу, что эти ребятки сами, конечно, виноваты, но надо совсем быть без мозгов так в городе себя вести. Парк, парк, парк! Уехал, уехал, уехал. Я не защищаю Мару и всех ее друзей, они виноваты. Давайте тут выкинем во дворе. Но позвольте узнать. То есть получается, что 18-летний пацан без прав на Гелендвагене без номеров 5 часов ездил по Москве, его никто не мог остановить. Ребята, алло, ваша система не работает. Вся ваша силовая эта структура не работает. А если бы это были 5 человек с автоматами 762 какой-нибудь калаши по 10 рожков, они положили столько народу, что мама не горюй, вы остановить не смогли. Так получается? А кого уволили? У него уволили пацанов, которые сотрудники ГИБДД. Пошел! Пошел! Уволили парней, которые, ну, как бы их не остановили. А что им делать? Они не могут. У нас по закону они не могут на патрульной машине бить. Но закон неправильно построен. Я считаю, что сотрудники ГИБДД обязаны бить. Обязаны. Почему это крыло э, жалеем? Они должны бить этим крылом, они должны машину свою эту полицейскую в муку превратить. Но не допустите этого Гелендвагена на бордюр, понимаешь? Там женщины с детьми по бордюрам ходят, а они крыло им жалко, понимаешь, что они делают? Закон не работает. Не, мне насрать, блядь, у меня мало есть. Смотри, что это? В левом ряду. Влупленная машина с неработающим фонарем на, с восклицательным знаком ржавая и еле едет. Что она делает в левой полосе? Мне объясните кто-нибудь. А что делает вот эта прекрасная машина, вот эта вот в левой полосе на офигенном моторе, понимаешь, и вот она, она, она плывет, девочка. Она просто идет, прям она кайфует, понимаешь? Ты видел, что она в той Да, конечно, она имеет право на это, понимаешь? А вы не пристегнуты, что ли? 
А вам пиздец будет, вам бошка поотрывает, если вы вылетите. Ну-ка, быстро пристегнулись. Дайте поделюсь ощущениями от езды с Эриком. Ну, несколько раз, когда мы проскакивали между тачками, у меня было ощущение, что наша тачка сузилась, потому что, по моим представлениям, она в эту дырку не должна была пройти, а проходила. Ну и в целом, в просчете ситуации, так сказать, Эрик был метров на 200 впереди меня, по ощущениям. Не знаю, он говорит, что битых крыльев, царапин, мятых бамперов с ним никогда не случалось. Ты понимаешь, я когда еду там чуть быстрее потока, иногда гораздо быстрее, я ситуацию вижу. Я вижу ситуацию, что происходит. Вы людей не учите, мне страшно ехать в потоке просто этих людей. Не им должно быть страшно, а мне, сука, страшно. Кто у нас учит? Ты знаешь, что ты можешь быть учителем и работать в автошколе, и учить людей ездить? Знаешь, что ты? Просто если я наймусь в автошколу? Да. Просто вот берешь, звонишь в автошколу, говоришь, ребят, я хочу... А вот смотри, чувак работать. проехал на, на почти красный. на красный. Да. 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 Вот идет поток, да, вот мы сейчас едем в потоке. Сколько у вас таких бойцов, которые наваливают в этом потоке? Пока проехала одна машина, две. Ты же по каждой машине все видишь. Смотри, например, Volkswagen с левой стороны. Он, скорее всего, частный, потому что на нем стоит ксенон, а фара это не ксеноновая. Видишь? Он за ней не следит, колпачка в бампере нет. Смотри, идем дальше. Сейчас просто я тебе прям покажу. Так он будет наваливать или нет? Он может. Вот, например, смотри, вот это вот со спецстоянки, видишь, наклеечки на машине, да, да, видишь? Да, да. Это неловкий человек, не умеет ездить, наклеечка, что в машине ребенок, типа, не трогайте меня. Вот это опасно, вот это опасный автомобиль, опасный человек. Видишь, дистанция огромная, если все такую дистанцию будут держать, мы всю жизнь в Москве в пробках будем стоять. Видишь, обзор заклеен, видишь? Смотри, вот просто по деталям. Это девушка это... вообще. Да, да, я это вижу издалека. Вот машина едет, смотри, вот Ford, он не мощный, он не мощный, но человек его любит, он сделал бампер, он тусуется на сайте Drive 2. Ну, он такой полуколхозник, у него денег нет. Он едет на колпаках, у него сверху там стоит вот эти рейлинги, да, и он такой тоже опасный. Посмотри, вид у него опасный, такой припизнутый немного. Понимаешь? Вот они, они все. Но только это нужно делать, то, что я тебе сейчас рассказываю. Я тебе сказать так не могу словами, но если мы будем 150 около них пролетать, я тебе скажу то же самое про каждого. То есть, когда ты, ты хочешь сказать, что когда ты не сешься, ты каждого считываешь? Да, потому что если ты где-то ошибешься, ты уебешься. Да. Вон, МММ-95, лон. Она наваливает. Привет, ребят. А еще съемки постоянно тормозились, потому что к Эрику все время подходят попросить с ним салфачок. Пацаны, быстро прям делайте и все. Меня, честно, такое жутко раздражает. Но я и не Эрик. Пацаны, быстрее. А можешь сфотографировать? Ну, давай. Как работа, нормально? Да, да, все, Вы отлично. такие красавчики, давай. А? А? Что он сказал? Давидыч? Привет. Привет, привет. Это люди, которые просто на респекте ко мне, к, как к, просто к человеку. И я как бы всегда отвечаю в, ну, в качестве уважения и говорю им спасибо за то, что они вообще знают про то, что я существую. Меня мудак смотреть не будет. Почему? Ну, потому что мудакам мне интересно. А что смотрят мудаки? Мудаки не могут мудаки увлекаться с... тачками, что ли? Не-не, он, конечно, не единственный российский автоблогер, и другие тоже собирают миллионы просмотров. И мы в редакции, когда готовились, честно, хотели кого-то из других влогеров, автовлогеров снять, поговорить про Эрика, ну все такое. Посмотрели на них и решили не снимать. Ну, правда. Мне нравится, когда устройство... А, они не пупусечные. Вот они просто взяли камеру, вот машина, вот я, вот машина, вот я. Там некоторые, знаешь, что делают? Такие, у, посмотри, какая кнопочка. Кнопочка. А, какая кнопочка. А, ребята, какая кнопочка. Ребята, я потрогал кнопочку. Поставьте мне, блин, лайк. Скрывает то, что мы э, все делаем ради того, чтобы сделать какой-то пиар. Смысла-то большого нету, да? Контент должен возбуждать. Искусство должно шокировать. Можешь понять? Привет, привет. А ты ведешь что Хочешь, я тебе, такие, хочешь, как... я, хочешь я тебе объясню, почему люди вообще гоняют за рулем? Хочешь? Объясни. Просто люди все думают, смотри, почему люди гоняют? Не, ну люди гоняют, потому что они там ветер в голове. Почему молодежь так делает? Ну потому что они не думают, родители вот им позволяют, вот да поставим камеры, это все решится и так далее. Все это полная чушь вообще, просто фуфло это Почему называют. гоняют? Почему? Да, значит, успокойся, расслабься, смотри. Давай. Значит, 60 тысяч лет назад, 60 тысяч лет назад, 60 тысяч лет назад э, в каком-то поселении небольшом было порядка 150, э, 150 человек. И эти 150 человек, они вот э, пошли э, ловить мамонта для того, чтобы сожрать его и убить. 
Значит, вот эти ребята профессиональные, вот тот, кто быстрее всех доскачет, добежит, дофигарит там и забьет это животное, тот, кто самый быстрый, самый лютый чувак, вот этот чувак получит вечером самую крутую телочку в этом поселении. Понимаешь, как приз? Смотри, все завязано Нет. на секс. Все завязано на секс. Ну, конечно. Мы же живые люди. Мы же мужики. И дальше это на... стало укладываться у нас в природе, в нашем ДНК, в нашей структуре. Понимаешь? В структуре человека. И вот этот ген вот этого самого матча он играет в тех людях, которые скачут здесь. На своих Феррари, Ламборгини, БМВ и Мерседес. Всю первую половину десятых дела Давидыча шли в гору. Казалось, так будет всегда. Ну, потому что у него все есть. Точнее, было деньги. Там, конечно, еще есть бизнесы, не связанные с автомобилями и рекламой в Ютьюбе. Армия фанатов. Поддержка наверху, очевидно, да, потому что среди стритрейсеров много очень непростых парней, как вы уже поняли. И потом Эрик всегда был лоялистом. Белые ленточки сделали там свое мероприятие в 2012 году вокруг Садового кольца. На следующий день был 12 тысяч машин, которые собрал Эрик Давидович и сделал за Путин. Потому что Эрик Давидович искренне... На... Верил в то, что мы говорят. Мы любим и уважаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Летом 15-го, уже после Украины, Давидович устроил большой автопробег по Европе, который назвал антисанкции. В Беларуси завезли подарки в подшефный детский дом. В Польше повоспитывали пограничника. Кто блокует пальство рук? Не понимаю, что вы говорите. По-русски, пожалуйста. Не. Ну, я не знаю вашего пульс, языка. А? а я не знаю большая гол. Ну и супер, что? Че ты стоишь, вставай, не мешай полосу освободить. Ну вообще так бедловато, честно говоря. Есть немного. И что? Я такой. Да, Россия, тебе что-то не нравится про Россию, что ли? Что-то не нравится в России, я говорю. При... Это что за поведение Пане, такое? Это что не нравится в России? Ненавидите нас? Не, Ненавидите не нас? Так и говорите. Как тут не вспомнить про другого царя дороги? Александра хирурга Залдостанова. Иди отсюда, иди, Валенцев. Он в те же годы и до сих пор устраивал похожие автопробеги. Помните, в Крым ездил, на Берлин ходил. Ну, они же много-много лет, да, как бы получили там эту территорию, тусовались. Я туда пару раз приехал, и что я увидел? Я увидел очень прикольное, хорошее место, удобное расположение. Я увидел, что много труда вложено. Но при этом я увидел пьяных мужиков, которые приезжают туда побухать. За рулем. Потом садятся на мотоцикл и уезжают. Ты такого не приемлешь? Принципиально. Вот, вот эта красная линия, она настолько иллюзорна, настолько она тонка, настолько она... Все, кто за нее переступил, я их больше не вижу. Все, кто, блядь, вот прям пальчиком ноги, прям чуть-чуть, а, все, их больше нет. Почему их больше нет? Они Потому разбились? Потому что они умерли, да. Просто Короче, был пристегиваться пристом. всегда. Про... Всегда пристегиваться. Всегда. Всегда, сука. Всегда. Всегда. Вот эта машина стоит денег. Но мы же страхуем машину. Почему? Потому что мы не хотим потерять. А если ты э, вот эту штуку сделал, вот этот чулчок, вот этот. Все. Бесплатная страховка. Просто. Анлим, каска. Все. Погнали. Вайтя, музыка. Все. Погнали. Понимаешь? Я э, замечал, что ты в автотестах очень часто говоришь о машинах, как о женщинах. Да, да. Для меня машина – это женщина. Для меня машина – это женщина. Она... Вот это, например, дорогая валютная проститутка. Но она умеет, она могет. Но она не стоит этих денег, понимаешь? Но она не стоит этих денег, пидоры. Хорошо, а Лада? Значит, ну, если мы сейчас с тобой находились где-нибудь в Грозном, вот, или в... В Ингушете или где-нибудь там в Махачкале. Про Ладу было бы говорить, ну, в принципе, опасно. Мы с тобой сейчас в Туле. Поэтому Лада говно. Все, что делает Лада, полное говно. Вообще. Просто вонючее, плохо дурно пахнущее говно. Мы, сука, в 2019 году живем. Они стеклоподъемники задние как опцию продают. Они вообще в своем уме, эти ребята. Ну и все, подошел, сфоткался. Что стесняешься? Смотри, вот оттуда солнце будет лица. Вот так встаешь, расслабляешься, упрямляешь руку. Так, на, дядя. Спасибо. Ну, собрался, спокойно. А что у тебя руки трясутся? Спокойно, все, все нормально, давай. 
Всего доброго, красавчик. Спасибо. Спасибо, Спасибо. 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 Пока Эрик заправлялся и фоткался, его команда вместе с открытым Давай. пикапом Давай. для операторов уехала вперед и потеряла его. Алло. Эрик, ну мы по прямой прям сейчас. Через 500 метров вас ждем вот от заправки. Я, по прямой, я, я по катаюсь по городу, я уехал, я катаюсь по городу, получаю удовольствие. А что же вы не подождали-то? Зачем вы уехали? Я моргал. Да мы, ждали, мы, так мы, мы встали через э, два светофора прям. Понятно. Ну, зря вы это сделали. А что мне напрягаться? Это они в фургоне там в прицепе мерзнут. А я в ламбу еду по Туле, кайфую вообще просто. Всегда так воспитываешь ну, личный состав? Ну, а по-другому, как бы, ну, а смысл вообще? Кто, кто тут работает, а кто кайфует? Давай, объективно. Я кайфую, а они работают. Если я кайфую, а они работают, то почему я должен напрягаться? Вот, вот эти... Сейчас нужно выдержать паузу, где-то минуту. Потому что они сидят и ждут, когда я скину геолокацию. Но я не скину геолокацию сразу. Я отъеду спокойненько, припаркую, сглотну водички. Да, говори. Игорь, прости нас, что мы тебя потеряли. Мы больше тебя не потеряем. Я могу сесть на крышу или на капот. Что Давидыч уже не влогер, не ютубер, не стритрейсер, а... Лидер неформального общественного движения, назовем его автоактивизмом, стало окончательно ясно после истории с бандой ГТА. Помните этих отморозков, которые расстреливали случайных водителей в окрестностях трассы Дон? Появление автоманьяка или целой банды автоманьяка. Они просто расстреливают водителей и, кажется, очевидного мотива... Продолжаются убийства водителей. Я не вижу, что не ясно. Все, понял. Вопросы есть? Нет, садись на стачку, Давай, давай. Увидите негодяев, мальчик. Эрик в этот момент как раз вернулся из своего пробега и поднял своих людей безвозмездно помогать угрозыску. А вы откуда? С Украины. Ну понятно, откуда конкретно? С Луганской области. Понятно. У нас просто убийство, участились на этой дороге, слышно? Я начал заниматься этим вопросом, я связался со штабом. Но я приехал, там э, вот это полицейские, блядь, вот этими, блядь, пацанами я дорогу. Сука, прям менты, Со которых скорее... поцеловать хочется, я тебе отвечаю. Они просто, они реально делали все, чтобы просто спасти людей. Потому что убийства происходили с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник. Пиздец. И больше никогда. Броники есть у кого взять, берите. Рации есть у кого взять, берите. Завтра ездим, потом... С момента, когда автоактивисты начали патрулировать дороги к югу от Москвы, там не случилось больше ни одного убийства. За помощь в поимке банды Давидычу вручили эту грамоту от подмосковного угрозыска. Мне дали рацию. Я был на связи с ГИБДД, вот начальник Московской области ГИБДД. Вот такой мужик. У меня был позывной Давидыч. Да, потому что мы ловили, мы ловили тех, кто в розыске был. Мы ловили э, людей с наркотиками. Мы, мы ловили бухи их за рулем. Поднимайте его, героя этого, Все, пьяного. Ты такой дерзкий, зачем на машину ты идешь? А? Пьяный что ли? Пил что? Потому что я домой хочу попасть. Ты пил, Эрика, спрашиваю? Да, я К этому времени Эрик был уже знаменит своими засадами не вместе с полицией, а на полицию. Я, кстати, был уверен, что проект «Давидыч на охоте» самый хитовый на его канале. Но нет, даже не в первой десятке. Его автотесты люди смотрели явно охотнее, чем его разоблачение взяточников из ДПС. Почему вы нарушаете правила дорожного движения? А вы кто? Ну, попозже узнаете. И ты просишь деньги, и ты даже в этом как мужик признаться не можешь. Позор! По базе пробили, Позор! По какой базе? Он в тонировке. Может, это террорист? Позор! Позор вам, а позор вашему руководителю. Сотрудники ГИБДД занимались сопровождением ворованных автомобилей. Сотрудники ГИБДД занимались перевозкой наркотических средств на полицейских машинах. И мы их знали. Мы писали письма, кричали, объясняли. На нас просто как бы ну, плевали и все. Говорили, ребят, да что, мы разберемся. У нас будет служебная проверка. Ни результатов по служебной проверке, ничего вообще. О, письма эти горы просто. Ну и в какой-то момент <coughs> объем этого стал такой большой, что... Я испытал на себе большое давление, на самом деле, общества, да, как бы, ребята говорят, слушай, Давидович, ну, как бы, вот это наш город, да, вот мы тут живем, это наша страна, мы ее любим, но ты же качаешь за Путина, ты же пробеги делаешь за Путина. Надо мной многие смеются и говорят, Давидович, ты, ты дебил. Ну, возможно, да. Я реально верил. Я верил в то, что говорил. Не случайно перед каждым роликом можно посмотреть слова Путина. Если драка неизбежна, бить надо первым. Конечно, сперва ему намекали. 
Нарочито вели за ним слежку, похоже, прослушивали телефон. Почему он не остановился вовремя? Зачем он лез на рожон? В следующие три года его подписчики будут себе этот вопрос задавать снова и снова. Но они стреляли по мне. Подробнее. Ну, Рейндж Роверу прострелили два окна. Когда? Когда ты в нем был? Это было за три дня до ареста. Они стреляли. А ты был в машине в это время? Как все было? То есть ты ехал, стоял? Я ехал, сбавлял скорость, подъезжал, и произошел выстрел с другой машины. В другую машину ехал. Боевая, боевая пуля пробила? Да, прошла насквозь. Это была попытка убить или предупредить? Ну, это, наверное, надо спросить у тех, кто это делал. В ответ Давидович пошел открытой войной на нового главу московского ГИБДД. Со старым отношения были и вполне себе, а с генералом Коваленко не сложились категорически. Коваленко Виктор Васильевич. Это главный оборотень. Господина Коваленко гнать шваброй первого. Коваленко ненавидит все ГАИ. Я посмотрел ролики после всего. Я, да, могу сказать, да, было жестко. Не надо было переходить на личность. Надо было... То есть твоя ошибка была в том, что ты стал Перешел на личность. сексуальную абсолютно. жизнь, стал обсуждать его? Абсолютно, абсолютно. Сейчас я бы думал, ты не стал так делать. А, сейчас я не буду так делать. А, сейчас я вообще этого делать Нет, не буду. Я а я какой смысл сейчас, сейчас бы ты так делать не стал, Нет, я бы сейчас назад. просто высмеял всех. Просто высмеял. В очередной раз на все. Над ними вся страна смеется. Ну, как известно, в войне все методы хороши. Но самому Эрику быстро стало не до смеха. Когда-то он вел автомобильную программу на телеке. Теперь стал героем совсем других передач. Дела давно минувших дней, кажется, шьют Эрику Давиду. У следствия против него 8 эпизодов. Дело сфабриковано. В один голос твердят его адвокаты. При этом он сослался на результаты собственного расследования и подчеркнул, идите в жопу. Что такое три года в СИЗО? Что такое три года в СИЗО? Никто из вас этого не представит, потому что даже то, что я сейчас предложу, никто из вас не сделает. Значит, я предлагаю прийти сегодня вечером домой, снять часы, снять, убрать телефон, убрать вообще все, взять чуть-чуть еды и закрыться у себя в ванной. В ванной. Закрыться на ну, 48 часов. И не выходить, ни с кем не разговаривать, никого не пускать домой. Просто 48 часов провести там. Когда вы оттуда выйдете, позвоните мне, и мы поговорим о том, что такое три года. Они на понт берут, они разводят на деньги, они угрожают. Я там просыпаюсь, мне фотографию показывают. Вот Давидович тут прислали, нож у меня вот так у горла, я сплю. Говорит, ну ты признайся, признайся в преступлении. Нам, говорит, вот полубоги оттуда вот сигнал дали, потому что если у тебя не будет все плохо, то все будет плохо у нас. Мы тут не сможем пользоваться там телефонами, алкоголем. Меня посадили в туберкулезно-спидозный корпус. Там, где болеют туберкулезом и спидом. Специально. Садили в такую камеру на два месяца, чтобы у меня колпак вообще съел. Просто садится, чувак вот так сидит, на тебя смотрит 24 часа. Просто какой-то незнакомый человек. Вообще, блядь, ничего тебе не говорит, ничего. Он просто сидит, смотрит. У человека там двойное убийство. Да? Ну, ты, блядь, должен смотреть на него тоже. Могу, конечно, ошибаться, но, думаю, отдельный ад был еще вот в чем. Вся эта огромная армия подписчиков, миллионы фанатов, которые за тебя кажутся горой. Никого они не напугали. А все эти крутые друзья на супертачках с суперсвязями, и никто не помог. Ну или пытались помогать, но как-то не выходило. Сын какого-нибудь министра или сын там какого-нибудь очень богатого человека, или это у меня дети там всех знаменитых людей, там, которых показывают папы их по телевизору каждый день. Я их всех знаю. Ну и что толку? Они приходят, папа, папа, там вот такая ситуация. Папа приходит к силовикам, они говорят, не, ну там все серьезно, там уголовное дело, там полная доказуха, все. Сейчас его посадят, он виноват. Ну и все сдуваются. Сезон 991, где сидел Эрик, это так называемый Кремлевский Централ. Это спецтюрьма, внутри тюрьмы матросская тишина. Здесь умер юрист Сергей Магницкий. Здесь за три года в камере с Давыдычем перебывали бывший министр Алексей Улюкаев, директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, бывший олигарх Сергей Полонский, мэр Владивостока, ну тоже бывший, Игорь Пушкарев, криминальный авторитет Шакро Молодой. Вот какие люди. Я у Шакро спрашиваю, я говорю, а вот скажи, пожалуйста, вот ты все прошел. 90-е, то, 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 то. Вот скажи, что работает? Вот что работает? Работает, когда чувак безумный, с пистолетами в руках. Работает, когда чувак подлый. Работает, когда э, там, человек там, наглый или дерзкий, или хитрый. Что работает? Ты все видел. Расскажи. Самое говорит, крутое – это фортуна. Удача. 
Вот она работает. Вот больше ничего не работает. Просто везение. Вот просто чисто везение. Больше ничего не работает. Считать ли везением, что через три года Давидыча выпустили из СИЗО, признав виновным и приговорив к фактически отсиженному, ну, по нынешним российским меркам, считая оправдав? Было ли удачей, что за него вступился ЕСПЧ, Евросуд по правам человека? Да нет, конечно. Конечно, нет. Только с тем, что это был такой русский фатум. От тюрьмы до от суммы не зарекайся. Вот с этим да, с этим можно согласиться. И задача была их, чтобы я признал. То есть они говорят, просто признайся преступление, тебя через два месяца отпустят. А тебя отпустили, если бы ты признался, что ты думаешь? Конечно. Ну, я же знаю статистику. То есть сразу домашний арест, и признаешься, что ты виноват, что там готов загасить ущерб там, и так далее. Почему и ты не признался? А почему я должен признаваться в том, что я не делал? Ну, потому что тебя пытали. Ну, я не хуй с горы, я Эрик Давидович. Я думал повеситься. Я написал предсмертные записки, и я думал, что вы меня сегодня не сломаете. Я сам уйду, но вы меня не сломаете. Слышишь звон? Это мои яйца. Как ты думаешь, Путин знал про твое дело? Я уверен, что знал. Мне ему насрать не мне. Ты разочаровался в нем? Знаешь, если э, судьба так повернет, что у меня будет возможность с ним поговорить, я ему все скажу. Я не всем скажу, я ему скажу. Ну, а сейчас можешь просто сказать, разочаровался или нет? А, это называется по-другому. Это называется охуел. Я охуел от того, что они со мной сделали. Я охуел от того, на что они раскрыли мне глаза и что происходит вообще в целом. Ну, теперь ты... Оппозиционных взглядов придерживаешься? Нет. Я объясню, почему. Если я буду придерживаться оппозиционных взглядов, то они опять уебенят по беспределу так же. И всем будет точно так же насрать. Вообще. А мне просто насрать теперь на все. За три года, что его не было, много изменилось и здесь, в Ютьюбе. Ютьюб окончательно стал новым русским телеком. И на это Давидовичу явно не насрать. Я сейчас изучаю, смотрю блогеров, вменяемых, невменяемых, хочу их собрать и пообщаться вообще с ними. Сказать, ребят, вы что, ну-ка собрались. Давайте делать по-другому. Есть большие, есть маленькие. Мы философия. Теле из телевизора люди уходят, они идут сюда. Мы сейчас воспитаем поколение уебанов. Дайте я наконец объясню, почему эту часть интервью мы записывали на фоне вертолетов в знаменитом подмосковном хилипорту. Здесь за год примерно до его ареста я с Эриком и познакомился. Мы, дело в том, что оба пилота-любители. Летаем на вертолетах Робинсонах, такие маленькие вертолетики. Сейчас Эрик собирается продолжать тему хели-тестов. Он ее уже начинал, но тюрьма помешала. Знаешь, Солженицын писал, спасибо, тюрьма, что ты была в моей жизни. Да, а я, я так же могу сказать. Абсолютно, вот слово в слово. Я не хочу, вот сейчас мне скажи, переиграется. Ни в коем случае, никогда. Никогда. Я хочу пройти ровно тот путь, который я сейчас прошел. Я даже благодарен, знаешь, этим людям, что они вот так пудло себя повели э -э и, и сделали вот такую штуку. Вот клянусь я. Вот причем так же жестко, так же невероятно, так же безумно, так же дико, так же страшно. И до границы, э -э которая называется линия жизни. Я потрогал этот пол. Я потрогал. Я тот, кто нырял в самый низ и трогал пол. А ты говорил, что ты хочешь э, семью и детей. Да, очень хочу. Хочется и детей, хочется и семью, и побыстрее. Я вообще семь детей хочу, а мне уже 37, у меня ни одного. Ну, удачи тебе. Да, спасибо. У меня же мама милиционер, пап милиционер. Я верил. Но в какой-то момент а, меня же не взяли в ФСБ. Из-за плоскоступия не взяли. Ну и хорошо. Спасибо ФСБ, что они меня не взяли из-за плоскоступия. Иначе я бы не стал тем, кто я есть, и не, не прошел бы такой интереснейший путь. А какой еще впереди? Мама.